മക്കളെ മക്കളെ എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെ എൻ എം എം എസ് എക്സാം അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നവംബർ സിക്സ്റ്റീൻത്തിനാണ് നമ്മുടെ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മക്കൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ എക്സാമിന്റെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി മുതൽ നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് കാരണം നമ്മുടെ എൻ എം എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒട്ടും ചാൻസ് എടുക്കാനായിട്ടില്ല സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തോ ഒരു വലിയൊരു സംഭവം മക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്താണ് ഏതാണെന്നൊക്കെ റിവീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാം നിങ്ങൾ ടീം എത്തുന്നുണ്ട് ഈ വരുന്ന സൺഡേ കറക്റ്റ് ഏഴരയ്ക്ക് മക്കളെ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ഏഴര ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവന്റിലേക്ക് വരണം ആ ഇവന്റിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിവീൽ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മാത്സിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഹലോ മക്കളെ മക്കൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ എൻ എം എം എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ ത്രൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എൻ എം എസ് ന്റെ വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാ മക്കളും കാണുന്നുണ്ടാവുന്ന മിസ് പ്രതീക്ഷിക്കും നമ്മുടെ മാറ്റിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ ഫിസിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിന്റെയും വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആരെങ്കിലും മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് മിസ് ചെയ്യരുത് എല്ലാ മക്കളും എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ വീഡിയോസും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ കാണേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മുടെ എൻ എം എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഈ ഒരു വർഷമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ് സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ കാണിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സാമിന് കാണിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് നമുക്ക് നേടിയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ എൻ എം എസ് മാത്സിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി മക്കൾക്ക് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ എൻ എം എസ് ലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് ആണ് കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നും അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനെയും ആൻസർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസും ലൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ എൻ എം എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്സിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ മാത്സിന്റെ കേസ് മറിച്ച് പ്രത്യേകം പറയാനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ പാറ്റേൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ മാത്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും കുടിക്കലും ഹരിക്കലും ഒന്നും ഇല്ലാതെ സംഭവമില്ല അല്ലെ അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ മാത്സിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് നാല് ഫണ്ടമെന്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ ഫണ്ടമെന്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ അതേപോലെ തന്നെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഈ നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇല്ലാതെ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എം ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്റെ കുട്ടികൾ ആദ്യം തന്നെ തറോ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെയാണ് മസ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ല നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോഴും മറ്റൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സമയത്ത് ടെൻഷൻ ആവുന്നത് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയാലോ നമ്മുടെ എൻ എം വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ കുട്ടികൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജേഴ്സ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജേഴ്സ്
റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ പറയുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യകളിലെ ഭിന്ന സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സും വരും അതായത് വണ്ണിന് എനിക്ക് വൺ ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ പിന്നെ ടു ബൈ വൺ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഒരു ഡിനോമിനേറ്ററും ന്യൂമറേറ്ററും ഉണ്ടാകുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഫ്രാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം റാഷണൽ അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഭിന്നഗങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൗണ്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ സംഖ്യകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറിന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ അപ്പൊ അത് എന്റെ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കേവല വില എന്നാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുക എന്താണ് നമ്മൾ പറയാം കേവല വില ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ കേവല വില കേവല വില എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന്റെ കേവല വില എന്ന് പറയുന്നത് ടു തന്നെയാണ് പക്ഷേ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന്റെ കേവല വിലയും എന്ത് തന്നെയാണ് ടു തന്നെയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സൈൻ ഒന്നും നോക്കാതെ ആ നമ്പർ മാത്രം എടുത്ത് എഴുതുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കേവല വില എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കേവല വില അല്ലെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആ നെഗറ്റീവ് ഒഴിവാക്കിയ ആ നമ്പർ അങ്ങനെ എഴുതാം ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് വൺ ബൈ ടു ഇതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ടു തന്നെയാണ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോറിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ത്രീ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ആ മൈനസ് എങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സും മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സും അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സീറോ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും സങ്കലന വിപരീതമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും എന്താണ് മക്കളെ സങ്കലന വിപരീതം അല്ലെങ്കിൽ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ടൂവിന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലാണ് മക്കളെ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടാം എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടാം ടൂവിന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം മൈനസ് ടു നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടാം ടൂവിന്റെ കൂടെ മൈനസ് ടു ആഡ് ചെയ്താലാണ് സീറോ കിട്ടാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടുവിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടുവിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കുള്ളതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതൊക്കെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൺ കിട്ടുന്നത് ഏതൊക്കെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ വൺ ടുവിന്റെ കൂടെ എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് വൺ കിട്ടുക എന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് വൺ കിട്ടുക ആ നമ്പറിനെയാണ് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ വൺ ബൈ ടു അല്ല ടു ബൈ വൺ അല്ലേ അതായത് ടൂവിൻ്റെ നേരെ റെസി പ്രോക്കൽ വ്യൂൽക്രമം അല്ലേ ടൂവിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ടൂവിൻ്റെ കൂടെ ടു ബൈ വൺ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ടു ബൈ വേണമല്ല വൺ ബൈ ടു തന്നെ ടൂവിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക വൺ ബൈ ടു തന്നെയാണ് മിസ് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക വൺ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ ടൂവിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കുക ടൂവിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി വൺ കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടൂവിന്റെ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടുവിന്റെ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ കിട്ടുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണന വിപരീതം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പ
ഓൺലൈൻ മക്കൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോ എഴുതി ഇവിടേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഇവിടേക്ക് ഫുള്ള് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ കുറെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടേക്ക് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെയും കുറെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് റൈറ്റിലോട്ട് പോകും തോറും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക റൈറ്റിലോട്ട് പോകും തോറും നമ്മുടെ വാല്യൂ കൂടി 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 വരികയാണ് ചെയ്യാം വലത്തോട്ട് പോകും തോറും വലുതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സംഖ്യകളുടെ വില കൂടി 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 വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മൈനസ് ത്രീ ആണോ ടു ആണോ വലുത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് വലുത് ടു ആണ് വലുത് കാരണം വലത്തെ വശത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആരാണുള്ളത് ടു ആണുള്ളത് അല്ലെ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ നമ്പർ ലൈനിൽ എഴുതുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആരാണോ ഉള്ളത് ആളാണ് വലുത് വലത്തോട്ട് പോകും തോറും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വില എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സീറോനോട് അടുത്ത് വരും തോറും അതായത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വരും തോറും എന്താണ് വില കൂടി കൂടി വരികയാണ് പക്ഷേ ഇവിടേക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ ഇങ്ങനെയാണ് വില അപ്പൊ വലത്തോട്ട് പോകും തോറും കൂടി കൂടി വരാം അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത് ഏതാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ആ നമ്പർ ലൈനിൽ വലത്തെ സൈഡിൽ ആരാണോ ഉള്ളത് ആളാണ് വലുത് നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആരാണ് വലത്തെ സൈഡിൽ ആളാണ് വലുത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ നോക്കുക ഏതാണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് മൈനസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സീറോ സീറോന്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ടായിരിക്കും ആര് വരുന്നത് മൈനസ് വൺ വരുന്നത് അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു മൈനസ് ഫൈവ് ഉണ്ടാവും അതിനെ അവിടുന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ടാണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇടത്തെ വശത്ത് ഏറ്റവും ഇടത് വശത്ത് സ്മോളസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിലാണ് കിടക്കുക അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇടത്തെ വശത്ത് കിടക്കുന്ന ആരാണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ാണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് വൺ ഏറ്റവും ചെറുത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്താണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആരാണ് ഏറ്റവും വലുത് ആരാണ് ഏറ്റവും വലുത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാ ഇതേപോലെ നമ്പർ ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക സീറോ ഇവിടെ ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ അവിടെയാണ് മൈനസ് ഫോർ അതിന്റെ അടുത്തായിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ അപ്പുറത്തായിട്ടാണ് മൈനസ് സിക്സ് വരും ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും വലുത് ചോദിക്കുമ്പോൾ വലത് വശത്ത് ആരാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ വലത് വശത്ത് ആരാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സീറോ ആണ് ഏറ്റവും വലുത് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് അടുത്ത് ഹൗ മച്ച് ലെസ് ഈസ് മൈനസ് ടു ദാൻ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സിനേക്കാൾ എത്ര കുറവാണ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് സിക്സിൽ നിന്നും എത്ര കുറച്ചാലാണ് എത്ര നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ആൻസർ മൈനസ് ടു കിട്ടുക അതായത് ഇവിടെ എനിക്കൊരു പ്ലസ് സിക്സിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് മൈനസ് ടു കിട്ടുക പ്ലസ് സിക്സിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്ത് കുറയ്ക്കണം മൈനസ് ടുവിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് എത്ര നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും മക്കളെ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണോ പ്ലസ് സിക്സിനോട് കൂടി നമ്മൾ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു അതായത് സിക്സിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു പ്ലസ് സിക്സിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയാം ആൻസർ എന്താണ് പതിനാലാണ് അതേപോലെ സിക്സിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മൈനസ് എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് വലിയ നമ്പർ കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വലുതിന് മുന്നിലെ ചിഹ്നം ഇടുക അതായത് മൈനസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വരിക നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളോട് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ പ്ലസ് സിക്സിനേക്കാൾ എത്ര കുറവാണ് മൈനസ് ടു എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ എത്ര കുറവാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് തെറ്റിക്കരുത് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണോ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് സിക്സിനേക്കാൾ എത്ര കുറവാണ് മൈനസ് ടു അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലസ് സിക്സ്
കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക സീറോ കിട്ടുക എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിനോട് എന്തോ ഒരു നമ്പർ കൂട്ടണം ഓക്കെ എന്തോ ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ നമുക്ക് കൂട്ടണം ആ നമ്പർ എന്തായിരിക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിനോട് എന്തായിരിക്കും കൂട്ടേണ്ടി വരും എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് പോയിട്ട് എന്താവണം സീറോ ആവണം എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിന്റെ കൂടെ ഞാനൊരു എക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ അത് നടക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എക്സ് കളയണം അതായത് ഒരു മൈനസ് എക്സ് അതേപോലെ ഈ മൈനസ് വൺ കളയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ എക്സ് കളയാനായിട്ട് ഒരു മൈനസ് എക്സ് ചെയ്തു ഈ വൺ കളയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ അല്ലെ എക്സിന്റെ കൂടെ ഒരു മൈനസ് എക്സ് ആഡ് ചെയ്യണം മൈനസ് വണ്ണിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടുള്ളൂ സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സങ്കലന വിപരീതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ടു ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ടു ബൈ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് അതായത് ഫൈവ് ടു ബൈ ത്രീയുടെ കൂടെ എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് വൺ കിട്ടുക അപ്പൊ ആദ്യം ഫൈവ് ടു ബൈ ത്രീനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഫൈവ് ടു ബൈ ത്രീനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ ത്രീ അല്ലെ സെവൻറ്റീൻ ബൈ ത്രീ പതിനേഴ് ബൈ മൂന്നാണ് അല്ലെ സെവൻറ്റീൻ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ ത്രീയുടെ കൂടെ എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് വണ്ണ് കിട്ടുക സെവൻറ്റീൻ ബൈ ത്രീയുടെ എന്ത് എടുക്കുക റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക റെസിപ്രോക്കൽ അഥവാ വ്യൂൽ ക്രമം ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബൈ സെവൻറ്റീൻ അല്ലെ ത്രീ ബൈ സെവൻറ്റീൻ എടുക്കുക സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ത്രീ ബൈ സെവൻറ്റീൻ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്താണ് കിട്ടുക മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറിനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് മൈനസ് പ്ലസ് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായാലും ഒരു മൈനസ് ആയിരിക്കും ആൻസർ എന്തായാലും മൈനസ് ആയിരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനെ നെഗറ്റീവ് നമ്പറിനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ നെഗറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ത്രീ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എയ്റ്റ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റിൽ നിന്നും മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ടു ആണ് മൈനസ് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റിൽ നിന്നും പ്ലസ് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റിൽ നിന്നും മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മൈനസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് മൈനസും കൂടിയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താ ആൻസർ വരിക സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസറിൽ നമുക്ക് മൈനസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പം സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ വരും ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ നയൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ എഗീൻ വന്നു ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിമൂന്നാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പതിമൂന്നാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ ബോർഡ് മാസ് നമ്മൾ പഠിച്ച ബോർഡ് മാസ് എന്തായിരുന്നു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ഡിവ ഡിവിഷൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് മിസ് ഇന്ന് എഴുതി തരാം എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഡിവിഷൻ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് ഇതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പ